Magandang araw mga bata! Welcome sa ating Kids Connect! Marami pa kayong matutunan sa ating Kids Connect, hanapin si Baby Jesus. Ito ay ang mga prutas na pag-aaralan natin ngayon. Sa mga anima na pinag-aralan natin ngayon, sumulan natin ang ating activity. Breaker, gagayahin nyo lang kung ano ang gagawin ni teacher. Tayo ay magbibilang. Una, Duba diba, play with numbers. Ngayon, sa kabila naman. Duba diba, play with numbers. And number one, let's think about it. Next, number two, scissors. Next, number three, I'm okay. Number four, I can comb my hair. Number five, go high five. At ulit-ulit. Duba diba, play with numbers. Duba diba, play with numbers. And then, five and one, I can write numbers. Five and two, cut it, cut it. Five and three, use a fork. And five and four, do make up. And last, five and five, clap your hands. Ayan kids, gawin naman natin siya ng my music. Ready? Magpapakita si teacher ng mga letters at sa mga letters na iyon ay may isang naiibang number. At sa loob ng 5 seconds, dapat mahanap niya ang number na iyon. Ready na ba kayo? Let's start! Para sa una, sa lahat ng letter A na inyong nakikita ay may nakatagong number 4. Hanapin niyo na kids! Let's start the countdown! Stop! Nakita niyo ba yung number 4? Ayun no! Very good kayo kids! Para naman sa pangalawa, sa lahat ng letter G na inyong nakikita ay may isang naiiba ng number 9. Hmm! 
Let's start the countdown! And stop! Nakita niyo ba yung number 9 sa lahat ng letter G? Good job kayo, kids! At sa pangatlo naman, hmm, sa lahat ng letter S na makikita nyo ay may number 5. Hanapin nyo, ha? Timer starts now! And stop! Ayun! Yung number 5 sa lahat ng letter S. Ang gagaling nyo talaga, kids! At pang-apat naman, sa lahat ng letter J na inyong makikita ay may number 7. Subukan nyo hanapin, kids, ha? Let's start the countdown! And stop! Ayun yung number 7! Ang gagaling nyo talaga, kids! At sa panglima naman, sa lahat ng letter I na inyong makikita ay may number 1. Subukan nyong hanapin, kids, ha? Timer starts now! At ayun, yung number 1! Ang daming letter I, no? Nakakalito. Pero ang gagaling nyo, kids! At sa pang-anim naman, sa lahat ng letter B na inyong makikita ay may nakatagong number 8. Timer starts now! And stop! Ayun yung number 8. Medyo nakakalito, no? Pero very good kayo! At sa pangwalo naman, sa lahat ng letter Z na inyong makikita ay may number 2. Hanapin nyo na, kids! Let's start the countdown! At ayun, yung number 2! Hindi kayo nalito, no? Kasi yung number 2 may kurba sa ibabaw. Very good, kids! At sa pang-9 naman, sa lahat ng letter C na inyong makikita ay may nakatagong number 6. Hanapin nyo, kids, ha? Timer starts now! Number 6, good job kayo kids! At sa pang naman, sa lahat ng letter E na inyong nakikita ay may number 3. Hulaan nyo at hanapin nyo na kids ha! Timer starts now! And stop! Ayun yung number 3, medyo madali no? Ang gagaling nyo talaga kids! At kids, para naman sa ating game 2, May mga boxes na may mga laman na numbers. Yung mga numbers ay may kaakibat o partner na letter para mabuo ang sentence na kailangan hulaan sa box. Ang mga sentence ay may kinalaman sa mga pinag-aralan na natin na God's Top 10. Bibigyan kayo ni teacher ng 10 seconds para palitan ng mga numbers ng letters. Ready na ba kayo? Let's start! Para sa ating unang mga boxes na may numbers, nakikita niyo na ba sa screen, kids? Time starts now! At ang sagot ay, put God first. Ano nga ulit yung hand gestures natin sa put God first? Put God first. Ang gagaling nyo, kids! At sa pangalawa namang boxes na may mga numbers, nakikita niyo na ba sa screen? Let's start the countdown! At ang sagot ay ang pangalawang pinag-aralan natin na no fake gods. Ano nga ulit yung hand gestures natin doon? No fake gods. Ang gagaling nyo, kids! At sa pangatlo naman na boxes na may mga numbers, makikita nyo na ba sa screen nyo? Timer starts now! At 
At ang sagot ay pinag-aralan natin nung last Sunday na tinuro ni Teacher Sara sa inyo. At yun ay ang Respect God's Name. Ano nga ulit yung hand gesture natin doon? Respect God's Name. Ang gagaling niyo talaga, kids! Ngayon naman, para sa ating pagbabalik tanaw, tawagin na natin si Teacher Ann. Bye-bye! Hi, kids! Halina at magbalik tanaw sa ating mga napag-aralan noong mga nakaraang linggo. Ang series natin ngayon ay patungkol sa God's Top 10. Ito ay ang 10 Commandments of God o ang sampung utos ng Diyos sa atin. Isinulat ito ni God sa tablets of stones at kanyang ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai. Alam nyo ba, ang mga utos na ito ay para tayo ay ingatan na huwag gumawa ng masama at tulungan tayong mamuhay ng maayos sa paningin ni God at ng ating kapwa. Ang Ten Commandments ay ating matatagpuan sa Exodus chapter 20. Tara kids, isa-isahin natin ito. First, put God first. Second, no fake gods. Third, respect God's name. Fourth, respect God's day of rest. Five, Obey your parents. Six, do not kill people. Seven, keep your promises. Eight, do not steal. Nine, do not lie. And ten, do not be jealous. Ang top one commandment of God na pinag-aralan natin ay ang put God first. Inutos ni God na dapat siya lang ang number one sa ating buhay, higit sa kanino pa man, dahil siya lang ang ating Diyos. At kids, naalala niyo ba ang ating memory verse? Ito ay matatagpuan sa Exodus 20 verse 3. At ang sabi dito, You must have no other gods beside me. O kids, Gawin naman natin ang hand gesture. Kayahin niyo lang si teacher ha. Put God first. Ayan. Ngayon naman, tingnan natin yung mga activities na inyong ginawa. Ano nga ba iyon? Tada! At heto, panoorin niyo ang inyong mga activities. commandment of God naman ay no fake gods. Hindi dapat tayo gumawa at sumamba at maniwala sa mga Diyos-Diyosan katulad ng mga statwa dahil ang utos ni God ay siya lamang ang ating sasambahin. At kids, di ba ang memory verse natin ay Exodus 20 verse 4? Tama! Ito ay you must not make an idol. O kids, gawin naman natin ang hand gestures para hindi natin ito makalimutan. No fake gods. At tingnan din natin ang mga gawa niyong activities. Ano nga ba yun? Tada! At ang top 3 commandment naman ay ang respect God's name. Dahil special at powerful ang pangalan ni Jesus, 
Ito ay dapat natin galangin at huwag gamitin sa masama. Kids, naalala niyo ang memory verse natin? Mm -hmm. Ito ay sa Exodus 20 verse 7. At ang sabi dito ay, Do not misuse the name of the Lord. Kids, gawin natin ang hand gesture. Respect God's name. At tingnan din natin ang mga gawa niyong activity. Tada! Ang ganda, hindi ba? May nakasulat na Jesus is the name above all names. Ayan! Ang saya talaga mag-aral, hindi ba? Ng mga Ten Commandments of God. At ngayong araw at sa mga susunod na Kids Connect ay marami pa tayong matututunan. Hanggang sa muli! Bye, kids! Hi, kids! Nag-enjoy ba kayo sa ating mga games? Ngayon naman ay oras para mag-aral. Ready na kayo? Pero hindi natin kakalimutan ang mag-pray. Iyoko ang ulo at ipikit ang mata. Almighty God, we thank you for this wonderful day to learn your word. We pray na ikaw po ang siyang manguna upang matutunan namin at maisapamuhay ang inyong commandments. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Kids, Naranasan niyo na bang manghingi ng pahinga pag napapagod sa pagbabasa o anumang school works o nakakapagod na gawain? Sa mga ginagamit niyong gadgets, hindi ba't kailangan niyong i-charge pag naubos na ang battery dahil kailangan mayroon ng battery bago ulit gamitin? Alam niyo ba na ganun din ang ating physical at spiritual na buhay? Kailangan natin ng pahinga upang magkaroon ng lakas para sa mga susunod na araw. Sa araw ng pamamahinga, we can rest, nap, spend time with family, go to church or learning kids connect, and of course, spend extra time praying. At ito ay ginaganap natin tuwing araw ng linggo. Kaya Sunday is Church Day and Kids Connect Day for Jesus. Iniutos sa atin ni Lord na palagi nating tatandaan at ilaan ang araw ng pamamahinga para sa Kanya. Naalala niyo ba ang story of creation? Anim na araw nilikha ni Lord ang langit at ang lupa ang mga dagat at ang lahat ng mga nasa ito. Ngunit, namahinga siya sa ikabitong araw. Kaya iyon ay kanyang pinagpala at ito ay banal. Sa top four commandment of God, inuutos sa atin ni Lord na palaging alalahanin at irespect ang araw ng pamamahinga. Sa paanong paraan ba natin ito masusunod? Una, sa pagdalo sa simbahan. Ngunit dahil sa ating sitwasyon ngayon, kaya mayroon tayong Kids Connect Online. Kaya huwag niyong mamimiss ang bawat episodes para palagi tayong updated at matutunan ang lahat ng aral na itinuturo. Ipokus ang isip at puso para sa pagsamba sa Diyos at pag-aral na Kanyang salita. Huwag niyo munang isipin ang mga laro o anumang bagay na gagawin niyo. Number two, makisama sa ibang mga bata. Sa church noon, hindi ba masaya tayo na kasama natin ang mga bata na natututo? Sa online, pwede nating makita yung mga activities din ng ibang bata. Nakikita namin yung inyo at natutuwa kami sa mga uploaded videos and pictures nyo. Very good kayo at ipagpatuloy nyo lang iyon. Para mas maintindihan natin, halina't panoorin ang kwento ng batang magkapatid na si Sab at Bob. Ang magkapatid na si Sab at Bob ay lumaki sa isang pamilyang Kristiyano. 
Tuwing linggo, sila ay sinasama ng kanilang magulang para magsimba. Ngunit dahil sa pandemya, sila muna ay nanonood at nakikiisa sa Sunday service online. Maagang gumising si Sab at naghanda ng kanyang sarili. Nanalangin at nagprepare na sa pagdalo. O anak, gising ka na Mami! Mami, mamaya po manood po tayo ng Sunday service online. Tsaka mami, mamayang hapon po, kids connect. Oh, Excited oh, na ako. Oo, oh, oh, maya maya magsa-Sunday service online na tayo. O oh, magbihis ka muna at gisingin mo yung si Kuya Bag mo ha. <laughs> Sige po. Bob! Bob, gising na! Magsisimula na yung Sunday service online at mamaya manonood po tayo ng Kids Connect. Ayaw ko, inaantok pa ako. At saka maglalaro kami ng mga friends ko mamaya eh. Bob, Sunday ngayon, araw ng pamamahinga at church day. Ano, nakalimutan mo na yung commandment ni God? Ay oo nga. Sorry Sab, nakalimutan ko. Thank you sa pagpapaalala sa akin ha. Tama ka, dapat hindi ko katambara ng pagka-church dahil utos iyon ni God sa atin. O, oh, nakahanda na ba kayo? Uh, ano, no, Bob, mag na. Magsisimula na ng Sunday service on that. Ayan, kaka na. Baka matumal yung ama. Welcome to Mega Harvest Church of Valenzuela. A blessed Sunday sa inyong lahat, gayon din sa ating mga sumusubaybay online. Babalik ka na! Nanonood pa tayo ng Kids Connect! Magandang ating mga bata, welcome sa ating Kids Connect! Para mo kung sa ating Kids Connect, hanap mo! Palaging excited at tinatandaan ni Sab ang araw ng linggo. Kaya naman, siya ay palaging naghahanda tubing linggo o ang Sabat na ibig sabihin ay God's Day of Press. Ano nga ulit ang Sabat? Ito ang God's Day of Press. Kaya tayo rin, kids, ay dapat na palaging alalahanin at huwag kalilimutan ang pagdala sa church tuwing Sunday o pananood sa Kids Connect. Let us spend our Sunday with Jesus as we remember to respect God's day of rest and we can trust God to take care of us for the next six days. Sabihin niyo nga akong bigasin ng fourth commandment. Respect God's Day of Press. Sumahan natin ng hand gesture habang sinasabi ito. Ready? Go! Respect God's Day of Press. At ang ating memory verse para sa linggong ito, Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ulitin nga natin, Exodus 20, verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Para mas matandaan natin, kantahin natin ito sa tono ng This is the Day. Kids, sumahan nyo kaming kumanta. This is the day, the Sabbath day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will respect and remember it, and remember it. For this is the day that the Lord has made, we will rejoice and remember it. This is the day, the Sabbath day that the Lord has made. Isa pang ulit, sabayin niyo kami, kids! This is the day, the Sabbath day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will respect and remember it, and remember it. For this is the day that the Lord has made, we will rejoice and remember it. 
palagi nating tatandaan to respect God's day of press. Tayo na at magpray. Lord Jesus, we love to spend in your presence. Thank you for guiding us today. Thank you, Paul, for giving us rest. Please help us to keep and remember the Sabbath day and to keep it holy. In Jesus' name we pray. Amen. Para sa ating activity, gagawa tayo ng praying hands. Let's go! Para sa ating activity, gagawa tayo ng praying hands crop. Ang mga gamit na kakailanganin natin, bond paper, or kahit anong uri ng papel na mayroon kayo. Pencil, pen, scissors, and coloring materials. Ang unang step na gagawin ay ipopold ang papel. Pagka-fold, itong side na ito, doon natin ilalagay ang ating kamay na nakakorte ng pag-pray. Itong left hand, dito siya nakalagay sa side na to. Babakatin lang natin yung left hand natin. Pagkatapos natin bakatin yung left hand, bukupitin natin. Pero hindi ito bubuksan po ah. Nakaganto lang siya. Hayaan natin ng nakaganyan. Magpatulong sa nakatatanda para sa paggupit.
Ayan. Tignan nga natin. Pagkatapos natin kukitin at magawa ang praying hand, i-open natin sa fingertips dito sa magkabilaan, isulat natin yung ating napag-aralan. Top 4 Commandment Respect God's Day of Rest Kulayan naman natin ngayon at mag-drawing tayo ng mga images na nagpapakita ng rest. Like moon, stars, bed, trees, grass, o iba po mang naiisip nyo na bagay na nagpapakita ng pahinga. Ako, lalagyan ko ng moon. Dahil nagpapahinga tayo paggabi. And stars. Pero magtira tayo ng space sa gitna para doon natin isusulat ang ating prayer for Sunday. Gusto ko lagyan ng dagat sa baba para nagpapakita ng calmness. Pwede nyo ditong magamit ang inyong creativity. Galingan nyo sa pag-design, okay? Gusto ko rin lagyan ng trees sa gilid. Kulayan na natin.
malakas na akong mag-design. Dito sa palad, isusulat natin yung prayer natin. Isulat nyo kung ano yung prayer nyo. Ako, ilalagay ko, Lord, help me to remember your day of press and to always keep it holy. Ayan, kids. Ito na ang ating praying hand drop. Pwede nyo itong gawing bookmark. Katulad nito. Halimbawa, dito ako natapos. Pwede ko siyang ilagay dito and iipit ng paganto para nakikita nyo kung saan. Para mayroon kayo ang tanda magsaserve to as tanda. And, pwede naman nating ilagay sa tabi ng ating hikaan para palaging maalala ang panalangin at araw ng pamamahinga tuwing bedtime. Pwede nyo rin lagyan ng design itong likod, okay? Kung tapos na kayo, magpicture na kasama ang inyong gawa at ipost sa Facebook gamit ang caption na Hashtag Kids Connect Natutuwa kaming nakikita ang inyong mga gawa Napakagaling nyo, kids! Tara na at samahan nyo kaming kumanta at sumayaw Paalam and God bless you!